I am Rodrigo Duterte, I am a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. President Rodrigo Duterte visits the tombs of his parents in Davao City as he takes a break from preparations for the ASEAN summit. The president arrived at the Roman Catholic Cemetery at 12.30 a.m. Saturday. His convoy went straight to the family mausoleum where the remains of the president's parents Vicente and Soledad Duterte are. The last time the president was seen in public was during his arrival from Japan Tuesday night. He is now in the thick of preparations for his his trip to Vietnam to join the APEC Leaders Summit and the ASEAN Summit in Manila. Malacanang welcomes U.S. President Donald Trump's extended stay in the Philippines during the ASEAN Week. Communications Secretary Martin Andanar says President Rodrigo Duterte is looking forward to engaging President Trump in a dialogue. The two are scheduled to hold bilateral talks during the ASEAN Summit next week. Mr. Trump is expected to arrive in the country on November 12th and will stay here until the 14th. President Trump and his wife Melania are now in Hawaii. They observed a moment of silence at Pearl Harbor. They placed a wreath inside the USS Arizona Memorial where hundreds of Marines and sailors died during the Japanese attack in 1941. The first couple made a stop in Hawaii before they head to Asia on a 12-day five-country trip. Updates will be back at the top of the hour. Stay with CNN Philippines. Kontribusyon ng milyon-milyong opisyal ng SSS na nanatiling intak. Siniguro ng pamanuan ng social security system na nananatiling intak ang milyon-milyong kontribusyon ng kanilang mga miyembro sa kabila ng mga pangambang na ubus na umano ang pondo ng ahensya. Kung ano ang mga paliwanag ng opisyal ng SSS, kung paano nila napanatiling sapat ang pera ng ahensya, alamin natin sa report. Ni Mabel Arrive. Tiniyak ng Social Security System o SSS na intact ang pera ng mga miyembro sa harap ng iskandalo sa stock trading na kinasasangkutan ng apat na opisyal. Ayon kay SSS Chairman Dean Amado Valdez, sapat ang safety nets ng pension fund para manatiling matatag ang pananalipi ng ahensya na kontribusyon ng milyon-milyong miyembro. Sinabi ng opisyal na hindi kailanman nagalaw ang pondo ng SSS sa kahinahinalang aktibidad ng apat na executives sa pagbili at pagbebenta ng stocks. Wala akong problema yung misuse kasi intact na intact ko at may mga 60 net tayo. Tapos isa pa na i-assure ko yung mga bonus sa December at darating. Sabotahe! Yan daw ang posibleng nangyari kaya may nakita alambre sa mga saging na inangkat ng Japan mula sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagsaoli ng isang malaking fresh fruit company sa Japan ng siyam na libong packs ng saging mula Pilipinas. Nakitaan daw kasi ng alambre na higit isang pulgada ang laki ng mga sagi. Tingin ng Banana Growers and Exporters Association baka sa Japan napasukan ng alambre ang sagi. Pero hindi nila inalis na may nanadya lalo pat isa ang Pilipinas sa pinakamalaking banana exporter sa buong mundo. Sabi naman ng palasyo posibleng aksidente lang ang nangyari. Malabo rin daw na maapektuhan nito ang buong banana industry dahil kaunti lang ang pinarecall na saging. May advance sa storage space ng ballot boxes sa ibang uh, bansa kaugnay ng Marcos poll protest dapat sagutin ng Comelec ayon ito sa Korte Suprema. Detalang mga Eagle News reporter Moira Encina. Ibinasura ng Korte Suprema na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal ang nais ng Comelec na ipabalikat kay dating Senador Bongbong Marcos ang bayad sa storage fees ng mga ballot boxes na nasa ibang bansa kaugnay sa election protest nito laban kay Vice President Lenny Robredo. Sa anim na pahin ng resolusyon ng PET, sinabi na ang Comelec ang dapat na magbayad sa storage fees at sa ibang mga incidental fees ng mga ballot boxes at ng iba pang mga election materials na nasa ibang Philippine foreign post. Kaug na ito sa kahilingan ng Comelec sa PET na ipabuno kay Marcos ang mga nasabing bayarin bilang resulta daw ng ipinalabas na precautionary protective order ng tribunal. Katwiran ng Comelec, hindi nila ibinalik sa Comelec headquarters sa Maynila ang mga ballot boxes na nasa mga foreign post dahil sa PPO. Pero 
Pero ang Supreme Court walang basihan ng motion ng Paul Body dahil hindi naman nila pinagbawalan na ilipat ng COMELEC ang mga election materials sa main office ito sa Intramuros. Nakasadlang anila sa PPO na ipreserba at isafeguard ng COMELEC ang integridad ng mga poll materials at ng iba pang mga parafernalia. Paliwanag pa ng PET, ang COMELEC ang nagdesisyon na huwag i-transfer ang mga election materials kaya ito rin ang mayroong responsibilidad na sagutin ang storage fees. Para sa Eagle News, Maureen C9, 1 with 25. Patuloy ang mga paghihigpit para sa darating na ASEAN Summit mula November 5 hanggang 16, no sale zone ang Manila Bay mula H2O Hotel hanggang Okada Hotel. Control zone naman mula H2O Hotel hanggang sa Bukana ng Pasig River. Ang lahat ng ASEAN vessel ay required mag-submit ng listahan ng mga pasahero tatlong araw bago ang pagdaok. Habang ang passenger vessels ay kailangan mag-submit isang araw bago ang pagdaok o paglayag. Sa gitna ng mga paghahanda, naglabas ng travel advisory ang Australian Embassy. May mataas daw na banta ng terrorist attack sa Pilipinas kasama ang Maynila. Pinag-iingat tuloy ang mga Australian citizens. Pidea, umiscore na naman anim katao arestado sa isang drug raid. Bilang guha ng inabot ng anim katao sa ikinasang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kung ano ang mga nakumpis ka ng Pidea sa lugar, Alamin natin sa report ni Sheila Idubas. Arestado ang anim katao kabilang ang isang film sa raid sa mini laboratory at drug den ng party drug sa Mandaluyong City. Kalaboso si Dennis Ray Aguilar Tieke, 37 years old, at lima niyang kasabwat sa operasyon na pinagkahalo-halo ang party drugs. Nasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency ay napakadelikado sa isip ng tao. Nakuha sa raid sa kondo ni Tieke ang mga sachet ng shabu, ecstasy, cocaine, marijuana at equipments para paghaluin ng ecstasy at liquid ecstasy na nakasisira ng utak ng gagamit nito. Nang matugunan ng mga kasabwat ni Thieke ang raid, pinagtatapo nila ang mga droga sa bintana ng kondo na lumagpak naman sa bubong ng mga bahay sa tabi ng gusali. Dinampot at ikinulong din ang mga kaanak ng Phil M. na si Engineer Felicissimo Aguilar Jr. at Barangay Kagawad Daniel Kapahe na sinubukan umanong magbigay ng lagay sa mga opisyal at tauhan ng PIDEA sa halagang isang milyong piso. Magkapatid na terorista arestado sa Sarangani. Kalaboso ang dalawang magkapatid na itinuturing na key player ng local terror group na Al-Kahlipa, Philippines. Kung paano nasa kote ang dalawa, alamin natin sa report ni Victor de Guzman. Naaresto ng Field Drug Enforcement Agency ang magkapatid na miyembro ng al Khalifa Philippines, isang grupo na nanumpa ng katapatan sa ISIS sa isang drug raid sa barangay Canalo, Maasim, Sarangani Province. Ang magkapatid na Faroon Honteras Lumataw at Alho Taibi Honteras Lumataw ay itinuturing na key players sa nasabing local terror group. Ayon kay Hil Cesario Castro, PIDEA SOC Sergeant Director, natiklo nila ang magkapatid sa bayan ng Maasim noong November 1 dakong alas 11 ng gabi sa isang drug operations. Ang magkapatid na lumataw ay nagsisilbi umanong protektor ng El Patron Drug Group na nag operate sa South Central Mindanao. Nakumpis ka sa bahay ng magkapatid ang itim na bandila ng lumitaw na isang ISIS emblem, 40 gramo ng shabu, ilang explosive device, bala, blank documents at monetary bills. Para sa MBC Network News, Victor de Guzman, DZRH News, naglilingkod sa pag Pinky dumating nga dito sa Justice Department itong si Karen Aiza Hamidon na umalin nagre-recruit nga ng mga dayuhan para sumali dito sa ISIS-inspired na Mauti Group. Ngayon dapat maghain ng kanyang kontra sa laysay itong si Hamidon, ngunit wala siyang naipasa kanina at humingi nga siya ng dagdag na panahon upang sagutin yung reklamo laban sa kanya kasi wala rin siyang kasamang abogado kanina. At pinagbigyan naman ito ni Senior Assistant State Prosecutor Peter Ong. Binigyan siya hanggang November 10 upang magsumite ng kanyang kontra sa laysay. Saya ang harap nga itong si Hamidon sa 296 counts of inciting to a rebellion 
o isang count ng rebellion in relation to Cyber Crime Prevention Act. Gumamit nga raw itong si Hamidon ng online messaging applications gaya ng WhatsApp at Telegram para makapanghikayat ng dayuhan at sumali sa Maute upang makipaglaban sa Mindanao. Pero sa panayam natin, no, kay Hamidon, pagkatapos ng hearing, mahin niya ang pinabulaanan yung mga paratang sa kanya. Sabi niya, set up lang daw yung nangyari sa kanya at planted yung ebidensya. Ang pinapost niya lamang daw ay may kinalaman sa Islam. Ang claim niya, isa lang daw siyang blog no Islamic propagator at uh, Muslim missionary no pero hindi ko bisido dito ang NBI sa katunayan pagkatapos ng hearing ipinarinig ng NBI sa media itong audio recording mismo na boses daw ni Karen Hamidon na nanunumpa ng allegiance sa ISIS at kasama nga it pinky no sa mga ebidensya na isinumite ng NBI sa DOJ Noumpisahan na ang pagrehabilitate ng Marawi ayon sa AFP. Meron pa rin natitirang mga tinatawag na straggler o mga natitirang miyembro ng teroristang grupong Maute doon. Ayon kay AFP spokesman Major General Restituto Padilla na nanatiling banta ang mga ito sa di lalampas 20 barangay sa Marawi. Ito ang mga lugar kung saan naging marindi ang bakbakan. Pero kahit na may mga teroristang elemento pa rin doon, ani Padilla, hindi raw nito pipigilan o mapipigilan ang gagawing reconstruction sa Marawi. Kung meron mang maaantala dahil dito, ito lang raw ang mga barangay na talagang katabi o malapit sa kung saan patuloy pa rin ang clearing operation. Sinabi raw ng Indonesian terrorists na kanilang nahuli noong isang araw na 36 pa raw ang bilang ng mga terorista doon sa Marawi pero ito ay dineverify pa rin ng AFP. Paliwanag di Padilla nagtatago raw ang mga terorista ito sa mga struktura na maaring hanggang ngayon ay meron pa rin mga patibong. Maaring may dala rin mga bomba at armas ang mga ito kaya ka sakaling makatakas ang kahit isa lang sa kanila malaking damage pa rin ang maidudulot nito sa publiko. Idiniin naman ni Padilla, wala nang leader ang mga struggler na ito, wala na silang direksyon at talagang fighting for survival na lang raw ang mga ito. Sa Shamdaput-Ani na barangay sa Marawi, natapos na ang uh, post-contact needs assessment sa Apataput at Sham. Mahikit dalawang libong residente na rin ang nakabalik sa Sham na barangay na nauna nang na-clear ng mga sundalo. Thank you. Maraming salamat. Ina, and Rehabilitation efforts in Marawi City become challenging with unrecovered bodies still in the main battle zone. After almost half a year into the conflict, 700 bodies of civilians and Maute fighters are still in the city. Lano del Sur Crisis Management Committee spokesperson Zia Alonto Adyong says this could delay rehabilitation efforts in some barangays. Post-conflict assessment teams would also have a hard time going around the main battle area. We do not cause unnecessary alarm, but this is the number that we have, uh, I don't know, we are seeing the expected number of multi-fighters killed inside. It's around more 900, right? 920. But we were only recovered about 100 dead bodies, uh, skeletal remains. Because you cannot reconstruct MBM, I mean battle area, if you still have their remains scattered around. Sa pagkakaaresto, sa o ng mga otoridad sa Indonesian terrorist na nagtangkang tumakas mula sa Marawi City, nakapiga pa sila ng impormasyon mula dito. Ayon kay Joint Task Force Ranao Deputy Commander Colonel Romeo Broner, sinabi ng Indonesian na miyembro ng Mountain Group na nasa mahigit 30 pa siyang mga kasamahan na nasa loob pa rin ng main battle area sa Marawi City. Samantala, tumagi naman si Broner na pangalanan ang nasabing terorista na nakumpiska ng Indonesian passport at bag na naglalaman ng improvised explosive device. Unang naharang ng mga miyembro ng Barangay Peace Action Team ang nasabing terorista at saka ipinaubaya sa mga sundalo at pulis. Ayon kay Lanao del Sur Police Director Superintendent John Guy Guyon, umalis na sa mga main battle area ang nasabing terorista dahil hindi na siya naniniwala sa kanyang ipinaglalaban. Two weeks ahead of a regional summit, Philippine President Rodrigo Duterte on Thursday urged greater cooperation to battle Islamist militancy following military victories in Iraq, Syria, and the southern Philippine city of Marawi. Foreign Minister Alan Peter Caetano said Duterte would discuss the fight against terrorism, a key priority with ASEAN leaders and regional partners, including U.S. President Donald Trump, gathering at a summit in Manila on November 13. In a statement, Caetano said, quote, 
the defeat suffered by the Islamic State in Iraq, Syria and the Philippines does not mean the fight is over. The terrorist attacks in New York and other places abroad during the past several weeks tell us the threat remains real. End of quote. In Marawi, soldiers killed two pro-Islamic state gunmen and arrested an Indonesian militant a week after the army declared victory over the mounted group, which occupied large parts of the lakeside city for five months. Cayetano said the Philippines, during the ASEAN summit, want to deepen and strengthen its cooperation with allies by stepping up efforts to share intelligence, training and build resources, among others. Also on the summit agenda are North Korea's ballistic missile tests and nuclear weapons program, overlapping claims in the South China Sea and wider regional trade pacts. The Philippines will urge its allies to step up efforts to hunt down Islamic State and affiliates worldwide. There are still two smaller pro-Islamic State militant groups in the southern Philippines. Maglalabas ang Food and Drug Administration ng listahan ng contraceptives na abortifacients o nagdudulot po ng abortion. Ayon sa Komisyon ng Population o POPCOM, magkakatulong ito para tanggalin na ng Korte Suprema ang TRO laban sa RH law. May tuturing din daw ito na makasaysayan dahil ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa na magsasabi kung abortifacients o hindi ang isang contraceptives. We would be the first country that actually would say that con some contraceptives are abortifacient. That goes against global, all the global assertion that all contraceptives are actually part of the essential drugs list and that they are non-abortive fashion. That would be big and I do not know what the fallout would be. Ikinalugod naman ng palasyo ang hakbang na ito ng FDA. Malaking tulong daw ito para sa isinusulong ni Pangulong Duterte na kontrolin ang populasyon ng bansa. Hallelujah is all I can say because this should have been done a long time ago. And this is the only thing that the Supreme Court wants anyway. So the President is fully committed to enforcing the RH law. Population management is important to, uh, to um, economic growth. Tinanong din kahapon na si Acting Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay sa mga contraceptives na expired na sa ilalim ng pamamahala ni former Health Secretary Pauline Ubial. Pero si Roque, umiwas muna magkomento. Matatanda ang dating miyembro ng Commission on Appointment si Roque at isa siya sa mga kritiko at nag-reject kay Ubial bilang kalihim. Can I invoke a conflict of interest as far as Secretary Ubial is concerned? You see... As I said, I have a conflict of interest there. Kita sa picture ang laki ng ngiti ng lalaking ito. Siya kasi ang kauna-unahang nakabili ng iPhone X sa China. Marami ang pumila para sa bagong flagship phone ng Apple. Posible tuloy madagdagan ng $34 billion ang halaga ng kumpanya. Kasama sa ibinibida ng iPhone X ang Face ID, Animoji or Animated Emojis, Wireless Charging at walang bezel o yung frame. Ang halaga niyan, $999 o naglalaro sa 50,000 pesos. Sa ibang retailers na nga ay pumalo pa ito sa 90,000 pesos pero bumaba sa 70,000 pesos. Ang, ta ang tanok, gaano ba kahalaga sa iyo ang pagbili ng bagong phone? Nagpaalala naman ang B4 Region 6 lalo na sa mga manging isda na magsisimula na sa Nobyembre at 15 ang fishing ban o ang tatlong buwang closed fishing season sa Visayan Sea. Babala ng B4, ang mga lalabag rito ay maaaring makulong, mapagmulta o makansilang kanilang lasensya na makapangisda. May report si Jake Monteclaro. Magsisimula na sa Nobyembre a 15 ang fishing ban o tatlong buwang close fishing season para sa Visayan Sea. Ang Visayan Sea ang itinuturing na pinakamadalas mabiktima ng overfishing. Dahil rito, simula sa Nobyembre a 15 hanggang Pebrero a 15 ay bawal munang mangisda sa Visayan Sea. Ayon kay B4 Region 6 Regional Director Remia Apari, sa pamamagitan ng ban ay mabibigyan ng pagkakatao ng mga isda na muling makapag-breed o makapagparami. Kaugnay nito, umapila si Apari sa mga lokal na pamahalaan na tumulong sa pagbabantay sa karagatan upang matiyak na maipatupad ang fishing ban. Kasama sa sakop ng Visayan Sea, ang baybayin mula Danao River sa hilagang silangan ng Bantayan Island hanggang sa Madridejo sa Cebu, Higantes Island sa Iloilo, hanggang sa Olotayan Island at Kulasi Point sa Kapisa. 
pasilangan hanggang sa Hilagang Baybayan ng Kapis, hanggang sa Balukawe Point sa Carles, Iloilo. Patimog hanggang sa silangan ng baybay ng Iloilo hanggang sa may Talisay River. Pakanlura ng Gimaras Strait hanggang sa Tomonton Point sa Negros Occidental. Pasilangan ng hilagang baybay ng Negros Island at pabalik sa Danao River sa Iskalante, Negros Occidental. Ang mga lalabag sa ban ay maaring makulong ng mula 6 na buwan hanggang 6 na taon. Mapagmulta ng 6 na libong piso o pagbawi sa kanilang mga mahuhuling isda at kansilasyon ng kanilang fishing permit o lisensya. Para sa Eagle News.